சொந்தம் எது சொந்தம் சாரி மேடம் இன்னொரு செக் ஃபில் அப் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா சைன் மேட்ச் ஆகல கார்த்திக் இந்த செக்குக்கு கேஷ் கொடுங்க தாங்கம்மா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் எல்லாம் எதுக்குமா நீங்க போட்ட கையெழுத்து தப்புன்னு சொன்னதுக்கு நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஐயோ அப்படி இல்லை இதையெல்லாம் அப்பாட்ட சொல்லிடாதுங்கம்மா ஏமா உனக்கு யாருக்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியாது இந்த சவிதா பொண்ணு யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா அவளை பார்த்தா பொய் கையெழுத்து போட்டு ஏமாத்துறவ மாதிரியா தெரியுது சார் யாராக இருந்தால் எனக்கு என்ன சார் ஏன் டியூட்டியை நான் ஒழுங்காக செய்யணும் அவங்க கையெழுத்து மேட்ச் ஆகலைன்னு கம்ப்யூட்டரே சொல்லும்போது நான் எப்படி சார் செக்கை மூவ் பண்ண முடியும் உன்னோட சின்சியாரிட்டி எனக்கு புரியுது ஜெனட் ஆனால் உனக்கு விஷயம் தெரியுமா இந்த சவிதா பொண்ணு நினச்சா உன்னை வேலையை விட்டே தூக்கிடுவாங்க பரவாயில்லையா இந்த பேங்கோட சேர்மன் யார் தெரியுமா பெங்களூர் நஞ்சப்பா அவர் யார் தெரியுமா இப்ப வந்துட்டு போனாங்களே அந்த பொண்ணோட சித்தப்பா நல்ல வேலை அந்த பொண்ணு இன்னைக்கு நல்ல மூடல இருந்தது இல்லைனா இந்நேரம் வேலை காலியா இருக்கும் இப்பவும் என்ன நடக்குன்னு சொல்ல முடியாது சேர்மன் இருந்து போன் வந்தாதான் எல்லாம் தெரியும் சார் நான் வேணா அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் சார் இந்த வேலையில இருந்து மட்டும் என்ன எடுத்துற சொல்லிடாதீங்க சார் இந்த வேலை இருக்கிறதுனால்தான் என்னை ஒரு நல்ல இடத்துலேருந்து பொண்ணு பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க இந்த வேலை போயிடுச்சுன்னா என் கல்யாணமே நின்று போயிடும் சார் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சேர்மன்கிட்ட பேசி பார்க்குறேன் அப்புறம் உன் தலைவிதி வாங்க சுந்தரம் பிள்ளை வா சாரதா நீங்க ரெண்டு பேரும் வெளில போனதை பார்த்தேன் முக்கியமான வேலை போல இருக்கு ஆமா மாமே இந்த வீடு பார்க்குற விஷயமா வெளியில போயிட்டு வந்தோம் நீங்க வந்து போனதா அகிலா சொல்லிச்சு அதான் பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தோம் வீடு காலி பண்ற விஷயம் தானே ஆ வீட்டு விஷயம்தான் என்ன பண்றது எனக்கு மனசு கஷ்டமா தான் இருக்கு 
அதனால நீங்க சொன்ன மாதிரி வர பதினேழாம் தேதிக்குள்ள வீட்டை காலி பண்ணிடுறா யானை தான் தலையில தானே மண்ணெள்ளி போட்டுக்கிட்டா மாதிரி எங்க பொண்ணு லலிதா ஒண்ணு கிடக்க ஏதோ ஒண்ணு பேச போக நான் அங்க வீட்டை காலி பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாயிட்டோம் அத்த விடுங்க எதையும் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோஜனை பண்ணணும் நடந்ததுக்கு அப்புறம் யோஜனை பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் நானும் லலிதாவை தான் சொல்றேன் ஆமா வீடு பார்த்திருக்கேன்னு சொன்னேல என்ன வாடகை எவ்வளவு அட்வான்ஸு எங்க பார்த்திருக்கேன் வீடு கொஞ்சம் தூரம் தான் மாமே இங்கிருந்து ரெண்டே கால் ரூபா பஸ் சார்ஜ் கொடுத்து போகணும் அதுவும் ஒரு சின்ன சந்து மாதிரி இருக்கிற தெருவுக்குள்ள கடைசி வீடு குடிக்க தண்ணி வேணும்னாலும் தெருமனைக்கு தான் வரணும் அதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல மாமே சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அசைவமாக இருக்காங்க அங்கே போய் எப்படி குடும்பம் பண்ணணும் தான் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல சந்தோஷமாக இருந்த உங்கள் மனசை சங்கடப்படுத்தினதுக்கு இந்த தண்டனையெல்லாம் நாம் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லை மாமி அட்வான்ஸு பத்து மாச வாடகை கேட்குறாங்க அடே இப்பெல்லாம் சிட்டியில் பத்து மாச வாடகை அட்வான்ஸாக கேட்குறாளா ஆமாம் மாமி இப்போ பார்த்துருக்க வீடு கொஞ்சம் பெருசு ரெண்டு போர்ஷனாக இருக்கு மூவாயிரம் ரூபா வாடகை கேட்குறாங்க எங்களுக்கு அவ்வளோ வாடகை கொடுத்து கட்டுப்படி ஆகாது அதான் இன்னொரு போர்ஷனுக்கும் ஒரு சைவ குடும்பமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல ஆண்டவன் எங்களுக்கு ஒன்று போனால் இன்னொன்றுங்கிற மாதிரி சோதனை மேலே சோதனையாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் சரி சுந்தரம் பிள்ளை இன்னொரு போர்ஷனுக்கு ஆள் கிடைக்கிறதான் பாருங்க இல்லைன்னா என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்க ஏ மாமி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருக்காங்களா தெரிஞ்சவாளா நான் வராந்த வரலாமோனோ நானும் சைவம் தாண்டி ஆ சுந்தரம் பிள்ளை நானே ஒரு போர்ஷனை வாடகைக்கு எடுத்துக்கிறேன் அட்வான்ஸில் என் பங்கு என்னன்னு சொல்லுங்க கொடுத்துட்றேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுவோம் இன்னைக்கு புதன்கிழமை பொண்ணு கிடைச்சாலும் புதன் கிடைக்காதும்பா என்ன என்ன அப்படி பார்க்குறேன் சீக்கிரமா கிளம்புங்க போவோம் என்ன மாமி இது எங்களோட நீங்க கொடுத்தனா வர்றதா உங்களுக்கு என்ன தலை எழுத்த கப்பல் மாதிரி இவ்வளவு பெரிய வீடு உங்களுக்கு இருக்கு கப்பல் மாதிரி வீடுதான் இருக்கு இங்க உங்க குடும்பம் நீங்க அகிலா யாருமே இருக்க மாட்டேன் நீங்க யாருமே இல்லாத இடத்துல நான் மட்டும் எப்படி இருக்கிறது உங்களை பிரிஞ்சு என்னால் இருக்க முடியாது அதனால் ஒன்று பண்ணுவோம் நீங்கள் பார்த்துருக்க வீட்டுக்கு நாம் எல்லாரும் போயிடுவோம் இல்லை எப்போ போல நம்ம இங்கேயே இருந்துருவோம் என்ன சொல்கிறேன் மாமி எங்களை மன்னிச்சிருங்க மாமி சுந்தரம் இல்லை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ மொத முதல்ல என் ஆற்றுக்கு வரும்போது பெட்டி படுக்கையோட நண்டும் ஜிண்டுமா மூணு குழந்தையோட வந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு எப்படி உங்களை என் சொந்தம்னு நினைச்சனும் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு லலிதாவால் ஆற்ற விட்டு வெளியே போன்னு சொல்கிற வரைக்கும் என்னைக்காவது நான் உங்களை வேத்து மனுஷாலும் நினச்சிருக்கேனா இத்தனை வருஷம் இந்த மாமியோட பழகியும் இன்னும் நீங்கள் என்னை புரிஞ்சிக்கலையே சுந்தரம் பிள்ளை உங்கள் தங்க வசந்தி உங்கள் ஆற்றுக்கு வந்த நாள்லேருந்து இந்த லலிதா அவளை கரிச்சு கொட்டின்றே இருந்தா நீங்களும் தங்க பக்கம் பேசுறதா பொண்ணு பக்கம் பேசுறதான்னு புரியாம தவிச்சுட்டு இருந்தேன் உங்க சங்கடத்தை நான் புரிஞ்சுட்டேன் அன்னைக்கு லலிதா என்ன மனசுல வச்சுட்டு அப்படி எல்லாம் பேசல அது எனக்கு நன்னாவே தெரியும் அவளை எப்படி திருத்துறதுன்னு நான் யோஜனை பண்ணினேன் எப்பவும் பிரத்யாரையே குத்தம் சொல்லி பழக்கப்பட்டவா வாய அடைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி அவளை குத்தவாளி ஆக்கிடணும் அந்த யுத்தியை தான் நான் லலிதா விஷயத்துல கையாண்டேன் அவளும் அடங்கி போயிட்டா இப்போ சொல்லுங்க நான் செஞ்சது தப்பா சரியா எங்களை மன்னிச்சிருங்க மாமி இவ்வளவு காலம் பழகி உங்களை புரிஞ்சிக்க முடியாமல் போயிட்டோம் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு வேற வீட்டை பார்க்க போனதை நினைச்சா எங்களுக்கே வெக்கமாக இருக்கு சரி சரி அதெல்லாம் மனசில் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க விட்டுடுங்க வாங்க சூடாக காப்பி போட்டு தரேன் அதையாவது வெக்கப்படாமல் குடிங்க என்ன மாசம் மாசம் என் சம்பளத்துக்கு கடன் லிஸ்ட் போட்ட மாதிரி அவன் சம்பளத்துக்கும் லிஸ்ட் போட வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாயிட
அந்த அளவுக்கு கடன்சமாக நம்ம கழுத்தை நெறிக்குது நினச்சாலே மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா அவன் சம்பாத்தியத்தில் ஒரு பகுதியை சேர்த்து வச்சோம்னா நாளைக்கு அவன் எதிர்காலத்துக்கு அது பயன்படும் இந்த மாதம் அப்படி எதுவுமே ஒதுக்க முடியாது இருக்கு முதல்ல இருக்கிற கடன் அடைப்போம்ப்பா அப்புறம் பணம் சேர்க்கறத பத்தி யோசிக்கலாம் அண்ணா சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்களா வந்த உடனே கேட்கறதுக்கு உனக்கு வேற விஷயமே இல்லையா சரியான நியூஸ் ஏமா அவன் குணம் தான் உனக்கு தெரியும் இல்ல அவனா சொல்லட்டுமே நீ எதுக்காக கேட்கிற இந்தாங்க சம்பளம் இந்த முதல்ல சாமி கிட்ட வச்சு எடுத்துட்டு வாப்பா போன மாசம் சம்பளம் மொத்தத்தையும் திருப்பதி உண்டியல்ல போட்டாச்சு சாமி முன்னாடி வச்சா மட்டும் கவர்ல இருக்க போனா நான் டபுளா வாயிட போது கொடுங்க கொடுங்கப்பா நான் வச்சுட்டு கொண்டு வரேன் வேண்டாமா அவனே நிறைஞ்ச மனசோட வச்சிருக்கணும் விட்டுரு என்னப்பா வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா தான் இருக்கு வேற எவ்வளவு இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தீங்க உனக்கு சம்பளம் ஆறாயிரம் ரூபா இல்ல ஆமா எனக்கு ஆறாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் மொத்தமா உங்க கையில கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றது பா லலிதா கல்யாணத்துக்காக எக்கச்சக்கமா கடை வாங்கியிருக்கேன்பா உன்னை நம்பித்தான் நான் தைரியமா இருந்தேன் நான் அப்படி சொன்னேன்னா என்ன யார் நம்ப சொன்னது நீ இப்படி பேசுவே நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை காத்து முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா நான் அவனை நம்பி இருக்கவே மாட்டேன் இப்போ ஒன்னும் கெட்டு போல என்ன நம்பி எந்த கமிட்மெண்ட்ஸும் வச்சுக்காதீங்க வேணும்னா அடுத்த மாசத்துல இருந்து கூட தர்றதுக்கு முயற்சி பண்றேன் என்ன நானும் அதே தான் நினைக்கிறாங்களா எனக்கும் கொஞ்சம் கடன் இருக்கு வேலை தேடி அலைஞ்சதுக்காக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வாங்கினது அதுவும் இல்லாம எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு இதுக்கு மேல என்ன எதுவும் கேட்காத பா இந்த மாசம் ஒரு மூவாயிரமாவது கொடுப்பா சும்மா கொஞ்சம் குறையும் இல்ல ஆ உங்க சுமையை இறக்கணும்னா நான் பத்து ஜென்மம் எடுக்கணும் பேங்க்ல வேற ஆயிரத்தி எட்டு டென்ஷன் இதுக்கு மேல என்ன டென்ஷன் பண்ணாதீங்க அப்புறம் அடுத்த மாச சம்பளத்துல பத்து பைசா கூட தர மாட்டேன் எதிர்பார்த்தது <laughs> 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 எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல்ல ரூம் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நோனோ விமல் உங்க உடம்பு இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு நீ எந்த ஹோட்டலையும் ஸ்டே பண்ணக்கூடாது என் வீட்டில் கெஸ்ட் ரூம் இருக்கு நீ அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் ஓகே எதுக்கு சார் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்துட்டேன் எதையுமே கஷ்டம் நினைச்சாதான் பா கஷ்டம் விமல் உனக்கு உதவி செய்யறதுக்காக மதர் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தாங்கன்னு நினைச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த பார் நீ காரில் உட்காரு நான் உள்ள போய் உன் திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்து வந்துடுறேன் ஓகே பேஷன் சாப்டாச்சா ஊசி போடணும் பேஷன் சாப்டாச்சா ஆஹ் ஆ ஆ சாப்டு தூங்குறங்களா வீட்ல வந்து போட்டுக்கறேன் போவா வீட்டுக்கு போறியா எங்களையும் நீங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியாச்சு நாங்களும் போறோம் 
ஒரு நிமிஷம் இது மதரோட ஃபோட்டோ இந்த ஃபோட்டோ எப்பவும் உங்ககிட்ட இருக்கட்டுமா குழந்தைக்கு என்னமா தெரியும் அதையே அடிக்கிற ஒரு உம்மை பொண்ண காதலிக்கிற விஷயத்த என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன் அவங்க எல்லாம் என்ன கேலி பண்ணாங்க ஆனா நான் ஒரு சிற்பி நான் செதுக்கிற சிற்பங்கள் மற்றவங்க கண்ணுக்கு வெறும் சிலையா தெரியலாம் ஆனா அந்த சிற்பங்களோட பாஷை எனக்கு மட்டும்தான் புரியும் வசந்தியும் அது மாதிரிதான் அவ அந்த ஆண்டவனால படைக்கப்பட்ட ஒரு சித்திரம் அவளுடைய மௌன மொழி எனக்கு மட்டும்தான் புரியுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது நான் வசந்திய உயிருக்கு உயிரா காதலிச்சேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மனசாலையும் உடம்பாலையும் ஒன்னாயிட்டோம் நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா முடிவு பண்ணேன் இந்த நிலைமையில சவுதி அரேபியாவில் இருக்கிற ஒரு முருகன் கோவிலில் ஸ்தபதி எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சது ஒரு மாசத்தில் திரும்பி வரலாமேன்ட்டு நானும் ஒத்துக்கிட்டேன் நான் தங்கியிருந்த ரூம்லேயே பக்கத்து பெட்டில் ஒருத்தர் இருந்தான் அவனை பற்றி எனக்கு தெரியாது என்னை பற்றி அவனுக்கு தெரியாது இந்த சூழ்நிலையில் மூணு வாரத்தில் என்னோடய வேலையும் முடிஞ்சு எனக்கு பேசின பணத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமாக பணமும் கிஃப்ட்டும் கொடுத்து என்னை அனுப்பிச்சாங்க திரும்பி வரத்துக்கு டிக்கெட் கிடைக்காததுனால ரெண்டு நாள் அதிகப்படியாக தங்க முடியாயிடுச்சு அன்றைக்கி ராத்திரி ரெண்டு மணி இருக்கும் திடீர்னு யாரோ தடதடன் கதவு தட சத்தம் கேடுது நான் எழுந்து போய் பார்க்கறதுக்குள்ள அவங்களே உடச்சிட்டு வந்தாங்க அவங்க அந்த நாட்டு ராணுவக்காரங்க என் ரூம் ஃபுல்லாக சோதனை போட்டாங்க ஒரு சின்ன பிட்டி பேப்பர் கூட விடாமல் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தாங்க ஒரு ரூமில் தங்கியிருந்தானே பிரேம வீரா அவனை பற்றி ஏதாவது தெரியுமான்னு கேட்டாங்க அப்போ தான் அவனோட உண்மையான பேரே எனக்கு தெரிய வந்தது அவனை ரெண்டு நாளாக காணுங்கிறதும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு நான் சொன்னேன் அவங்க கேட்கல இன்னும் தடதடான்னு இழுத்து மில்ட்ரி ஃபேனில் கொண்டு போட்டுட்டாங்க என்ன ஒரு வருஷம் அவங்க அந்த இராணுவ முகாமில் அடைச்சி வச்சாங்க என்னோட அதிர்ஷ்டம் அந்த தீவிரவாதி பிரேம வீரா அதே மாதிரி ஒரு பயங்கரத்தை வேற ஒரு நாட்டில் பண்ணும்போது அந்த இராணுவம் அவனை சுட்டு கொண்டுடுச்சு அவனோட சாவல் தான் எனக்கு ஒரு மறுவாழ்வே கிடைச்சது அப்புறம் அவங்க என்னை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நான் அவங்க முன்னாடி இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கெல்லாம் ஒரே காரணம் அந்த ஆண்டவன் ஒருத்தன் தான் ஆண்டவன் மட்டும் இல்லைப்பா என்னோட தங்கச்சி மேலே வச்ச அளவில்லாத நம்பிக்கையும் மன உறுதியும் தான் காரணம் ரா பகலாக உன்னையே நினச்சி உன்னோட ஜீவனை வயத்துக்குள்ள சம்மந்துக்கிட்டு இந்த சமுதாயத்தில் அவளுக்கு ஏற்பட்ட அவமானங்களையும் வேதனைகளையும் தாங்கிக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு இருந்தாளே அதுதான்ப்பா காரணம் 